。今度はこっち、マークトリー版の方行きますね。これはもう、これも初見ですね。おこのタイトル画面は、アーケード版に忠実に移植されたタイ、あ,あれですよね。なんかタイトル画面ですね。はい。あ、こんな感じや。あ、でもファミコン版にちょっと近い感じがするね。こういう感じか。ファミコン版にちょっと近いかな。見た感じ。うん、なんか、えら、足が短く見えるな。ジャンプキックはできないのかあ、できるわ。これか。これがでジャンプキックだ。ファミコン版同様ジャンプ結構強力なんでね。戦いやすいですから。武器ある。まあこれこそね、ダブルドラゴンって感じですよ。さっきのゲームキア版はダブルドラゴンじゃなかったですよ。おぉ、アボボで出来上がった。もうグラフィックは完全にこれファミコン版のアボボンにかなり近いなぁ。めっちゃ強力なムチ、アボボですらもうやられてるというね。あ,あ、やられた。<笑>なんか死んだ時の音が情けない音やったな、今。あ,あ、こいつゾンビみたいやん。なんか顔が傷だらけとか、あれなのか。ゾンビっぽいぞ、こいつらなんか。まあでも、ダブルドラコンにゾンビは出てこないですからね。ゾンビじゃないでしょうけど。あら、当たってない。これは、ボスの方のアボボですね。これで倒せんちゃうの強いうわ、投げられた。相変わらずやな、このアボボは。ああ、やばい。もう二人一緒にまとめて、倒した。あとザコだけ残ってる。これボス倒しても、ザコ残ってもまだ継続するんやね、ステージは。はい、クリアしました。一面ね。はい、二面、まあ。この曲もおなじみですね。この女性キャラ結構硬いぞ。意外と硬いぞ。ジャンプキックの威力ってそんな強くないのかな、これ、ほっとして。相変わらず振り回し方おかしいわ。ファミコン版と同じですよ、これ振り回し方。でもなんか、バットというよりは何つうのかな。バットに見えないというかね。なんかえらい短いですよね、バットにしては。なんかアメリカンドッグをなんか振り回してるみたいに見える。おまあ、こんなでかいアメリカンドッグはないか。あ、死んだ。あー、ゲームオーバーか。これコンテンできるかなプレススタートしてるけどあ、これでいいのか
プレススタートといえば A ボタンやったな<音楽>でも仕様はなんとなくねアーケードにも近い感じもありますねあ,あ勝手にあいつ仲間同士で今やってたのお回し蹴り出た今あ回し蹴り強力なんかなこれホームガーナかのかあ強そう回し蹴りでも逆もかなあかんねんな。あやられた。あ、これ、セガって書いてある。箱に。ダンブソード、セガって書いてある。あ、死んだ。あ、これ持てない、セガが。セガの箱持てない。これ、あれなんかなテクノステパンじゃなくて、セガが移植してんのかなこれでもファミコン版よりこっちの方がでもできいいかもしれませんね。ファミコン版はちょっとまああれもあれでいいんですけど、こっちの方がちょっとアーケードにかなり近い気がしますね。うん、ああ、まあね、ダブルドラゴンの移植ではね、ゲームボーイアドバンス版が一番いいんですけどね、あれが一番もうアーケード版に忠実に近い移植だったんで。お、ボスか。主人公のジミー・リーに似て,似てますよね。色違いって感じで。でも原作にもいましたね、こういう敵。あ、やられた。コンテンにはできますね。回し蹴り強そうあーでもやられたよし倒したこいつフランケンみたいですよねこのザコ。強いぞめっちゃ強いぞ敵の体力がでも出てないなあこれコンテンツ回数決まってんのかな決まってそうな感じもするな無限ではないよな多分なやっぱりコンティニュー回数決まってたんや2回しか使えないんやこれで終わりでしたねはいじゃあ次のゲームいきますねそうか3面までかはい、シロックマンです
はい、えー、今日は、えー、っとね、セガマスターシステム版のダブルドラゴンですね。はい。これね、何年ぶりかな。4、5年ぶりぐらいかなとは思いますけど、ちょっともう一回やってみようかなと思いまして、結構面白かったなと思ったんで、ファミコン版よりできるんじゃないかって気がしますけどね。難しいです難易度高そうですけど難易度高いですね肘,肘打ちもできますあもう速っザコめっちゃ強いやん俺前の時やった時あまりにもねプレイ時間短かったからもう一回やってみようと思ったんですけどあそうかこんだけ難かったからかファミコン版より難易度は高いですねいろんなダブルドラゴンやってるんですけど結構このマスターシステム版もよくできてるなと思ったんでねうわむずいわこんなむずいんや全然アーケードダウンよりもっとむずいやこれどこが移植してんでしょうねこれジャンプ結構もできますねジャンプ結構めっちゃ強いんちゃうのただ出にくいんですよねちょっと同時押しだからしかも向きもなんか反対向いたりしてる時あるし無知いや皆さんね YouTube チャンネル復活しましたんでよろしくお願いしますはい1年ぶりの復活ですねあアボボやアボボもこれムチで倒した方がいいな絶対硬いよなアボボはあーやられたアボボのグラフィックはファミコン版とかなり近いですねあ,あ死んだゲームオーバーや早っコンテンにできるんこれスタートって出てるけどあできるやんコンテンにできるんやね<笑>血だらけに見えるなこれこいつゾンビみたいに見えるなコンテンにできるんやね前の時コンテンにしてやってたんかなどうなんやろうな多分コンテンの回数決まってるんかもしれませんねそれでコンテンがなくなったからやめたんかもしれませんけど前の時の動画めっちゃ短かったんですよ、ね。コンテニューできるなら結構ね、どれ何回ぐらいできるのか分かんないですけど、やっぱジャンプキック強そうですね。キックはキックなあれ感じ、はい、あれ、拾えないこれ。そうか、画面端にあるから無理なんか。竜巻潜望客はできない代わりにこのジャンプキックが結構強いのかもしれないですねあ倒せた強いやんジャンプキックめっちゃうまいやった時1面クリアできたんかなどうなんやろこれジャンプキックで敵を踏み,踏みつける感覚でやるといいですねこう踏む感覚敵を踏み落とす感覚っていうかこういう感じですよねこう上から踏みつける感じこうやると強いですね発見ですねこれいやこの棒,棒というか、このなんつうの、この振り回し方はファミコン版と一緒ですね。真横に振るという感じ。なんか、なんつうの、フランクフルトみたいですけど、ね、バットというよりフランクフルト、でかいフランクフルトみたいな。
。おお、強い。敵もジャンプ結構してくるんな。もうやられそうやけどな一気これファミコン版みたいにこうレベル上がっていく感じじゃないんですねもうジャンプキックは何回でも使えるとまあまあファミコン版でも何回も使えたけどこれもこのジャンプキックも強そうですね今のやつねあ,あやられた敵もあれですよねジャンプキック結構やってくるねやっぱりこいつほんとゾンビみたいに見えるな血だらけやから実際こんな血だらけじゃないんですけどねフランケンみたいなやつですけどね見た感じはいいや面白いですねマスターシステム版まあ、個人的にダブルドラゴンで一番好きなのはやっぱアーケード版ですけどその次ぐらいにいいのがメガドライブ版のダブルドラワ1も良かったですねアーケード版にかなり近かったんでその次に良かったのがリンクス版リンクス版もアーケードにかなり近かったんであセガって書いてある何やろこれあ武器やなこれダンボールの武器や投げるやつやねもちいいなこのジャンボキックああ女の子に向か,向かってこれを投げるというのもひどい話やけどでも死なないのがすごいなこれこれ当てて一発で死なないとこがすごいあ当たんかった結構硬いねこれこの敵,敵がこれボス,ボスとかで使えそうやけどねここボス出てきそうですもんねできたできましたねこのダブルドラゴンと同じような格好をしてるボスっていうやっぱこの踏みつける感じのジャンボキック効きますねこれこれ結構使えますよねこれハマってんちゃうのこれパターンがパターンハマってんちゃうのこれパターン入ったね弱いやんはいはい,いやこれもう前回やった時より進んでますよねもちろんこれナイフはあれですねファミコン版より飛んでくるの遅いから避けやすいですねファミコン版のナイフめっちゃ速いから避けられないですもんあフランケンが血だらけじゃなくなったゾンビじゃなくなった普通のフランケンになったあこれこれも投げてくるんですよね爆弾爆弾みたいなあジャンプキックしてるもう最後の残機はもうこれあやられたこれ一体ずつ相手にしてたらいいんちゃうのこれよくできてるなぁおぉこのジャンボケークも強えよなやばいやばいもう体力ないやんゲームオーバーコンテナできるわまだ何回できるんやろこれいやこれ多分ジャンボキックが必殺技ですねこれ竜巻潜望客ができない代わりにね肘打ちもみたいのできたよなこれどうやってやったっけ肘打ちみたいなのが最初できたような気がしたけどどうやってやったんやろまあいいや、ジャンプキックでいいか。
竜巻潜伏客はあれの2からですもんね1はそういえばもともとできないあ血だらけになってまた血だらけのやつの方が強いんかなちょっとゾンビっぽくなってるやつの方がちょっと修羅場を迎えてめっちゃ強いという修羅場でめっちゃ強い修羅場があるが強いというかねこれ音楽は短くなってますねアーケード版とかファミコン版よりこの面の音楽の,その,なんうの一周のあれがあの曲が短くなってますわはい途中なんかちょっとねあのなんかもっと長いんですけどこの曲一ループが短くなってますねテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクっていうとこあるんですよファミコン版だったらアーケード版もそうですけどあとゲームボーイ版もそうですけどねテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクアボボでした。一体相手した方がいいな。敵いるけど向こうに。降り降りてきそうなやついるけど。橋に落としたらいいのか。このね。自分が落ちるからな気をつけんと。私倒した。あやばいやばいやばいやばいやばいあぶねあおてのもち落とせたなこれでもファミコン版よりもヤーケードにかなり近い気しますよね移植がそのステージの仕様がかなりアーケードに近いと思いますねファミコン版よりもねまあ絵の感じはファミコン版にちょっと近いけどそのステージの構成というかまあちょっとアーケードに近いような気がしますけどねちょっと割と近め,近めかなと。これセガが移植してんのかなテクノスジャパンじゃないような開発多分。セガですよね。結構忠実に近い移植になってる気がしますけどね。これコンテニューがもし無限だったら、頑張ればクリアできますよね、これ。コンテナ回数をかけられたらしょうがないけどああやられたゲームオーバーやああまだコンテナできるんやおなんか今変やったね一瞬石があるもうこんなもん頭にぶつけられたら一発で死ぬよな普通はここ強力なアボボが出てくるんじゃなかったっけボスは緑色のアボボというかこれ取っときゃね使えるもんねこのこの石
っていきたいこれ石は石持っていきたいあ,あできたボボあ今肘打ちみたいな一瞬できたな硬いな結構結構硬くなったよできただいぶこれ多分ねこの次の面最後の面じゃないんですかねもしかしてアーケードと同じだったらまだいるんかこっちああまだアボボいるんか一瞬バグったのかと思っちゃったよあ,あ死んだ倒したはいあ,あそうか岩はあそこで消えてんのかすごい色になってんなおいナメック星人みたいになってんな緑色になってるもん石あるやんさっきの石とこれ多分違う石なんでしょうけどあれ当たってないそうかまだ使えるわコンティニューこのセガマスターシステム版のねあの邦夫君も面白かったんですよね一回しかやってないですけどあれもああこれがこの辺のボスですね強力になったアボボ岩はもうなくなってるなあ死んだアーケード版ってアーケード版もそうやなあやっぱりそうやね最後の面ですよねやっぱ4面がこ,うこれがアーケード版よりゆっくりですねこれ飛んでくるのがこれ来るのがはい避けやすいまだあー食らった、うん、これもついてくるんですよねああ食らったうんやっぱそうねアーケード版に近いですね、仕様が。この、こっちの方が。ファミコン版にはないですもん、この、このトラップ。あもしかして、コンティニューなくなったんや。最終面までいけたけど。まあ、面白かったですね。はい。はい。じゃあ、これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
、えー、YouTube のチャンネル登録とグッドボタンとニコニコ動画よろしくお願いします。